接下来开始讲输入。那呃，输入哈、哦，在我们阿基诺的板子里面哈、哦，它是有呃，从那个 A A 零到 A 五哈，这一排 A 零到 A 五，它是可以使用的，所以原则上可以用六个感测器，啊、哦，零到五有六个哈、哦，然后这边还有两个二跟三。二跟三是数位输入，这边是类比输入。那等一下我再跟各位解释什么差别在哪里。那另外补充一下，刚刚早上有提到，为什么是五六九可以做那个呃 PWM？ 好，其实不是只有五六九啊。你看到它这个符号上面有一个小毛毛虫的，有或者有一个减号的，有没有？这几只脚位都可以做 PWM。好，这几只脚位。只要有那个小毛毛虫符号的或者减号的，这个都是可以做 PWM 的脚位。啊，如果没有的，就是纯粹的数字的，这个都只能做输出，呃，数位输出啊，数位的输入或输出了啊。好，所以这个是硬体的限制。好、啊，硬体有限制的软体没办法超越它。啊，因为我就是没有180公分嘛，你软体怎么操纵我变成180公分？不可能。委屈可以，哎、欸，没办法委屈啊，要能力做得到的他才做啊。那所以呢，我们在输，呃，在以这一片来讲哈、啊，这一片这边有一个麦克风，所以它可以接受声音的感测输入。然后这边这个叫光敏电阻，它是侦测光线的亮度，好、啊、亮度。然后这里有个按钮，啊，按按钮就是侦测你有没有按它。那所以。有没有按它？因为只有有按跟没按两种状态，所以这个叫数位输入。好、哦，但是这个光线、声音，这个都是无断的。好、哦，你可能诶、欸、很亮，或者是一点点亮，或者八成亮多少，这个都是无断的。所以这种平常把它叫做类比的输入。那包括这个滑杆，啊、哦，这个滑杆可以从这里滑到这里，啊、哦，这个也是类比输入，啊、哦，这个都是属于输入装置。好，那呃，所以这个感测器呃，这个扩充板上面就这几个可以让我们当练习。那其他如果你觉得不够用，你可以去买外面的模组。好，那原理是一样的，原理都是一模一样。所以基本上我们只要把一个类比的会操纵，我一个数位的会使用的话，所有的感测器几乎都拿不到。好，好，那所以我们回到我们看一下，我们先来用这个嘛，滑杆。滑、啊、滑杆的话呢，它是接在 A 零的位置，好、啊、A 零的位置，所以换句话说，我们等一下就要用用那个类比角位输入这个，啊这个是启用哈，你看输入，好、啊，然后我们是 A 零嘛，所以你这边要填零，好，所以我把把 A 零哈类比输入的角位。把它启用哦，雇了这个角色演演员之后，那我抓到的数字要从哪里抓？从这里抓。这个椭圆形就是数字出现的，呃，它里面的值就会是一个数字。那我要抓 A 0因为我刚刚的滑杆是 A 0好，所以我就用等一下就用这个来读里面的数字哈。好，那怎么样看到这个数字呢？啊，你有两种方式。啊，第一种就是让小猫直接说出来，第二种把它弄成变数，它就会显示在这边。好，我先讲第一种啊，要小猫直接说出来的话，我们在它的外观这里就会有说，好，所以我就把这个说拿出来，然后把这个数字塞进来，然后让小猫不停的说，啊，这样就好了。那所以当我一执行的时候，它就会。就会有这个数字在上面，然后呢，我如果去滑动这个滑杆，有没有数字在跳？看到吗？滑到最下面是零，滑到最上面是一零二三，反正它是用那个十几哎十位元的那个晶片，所以它就是二的十进位，呃二的十次方，就零到一零二三一千零二十四种状态，所以你这样，它其实就是把类比转换成数位的模式。好、啊，按你滑到哪里，它就显示多大的数字。好，好，那第二种方法，这是直接说的哈、啊
，第二种方法其实我们比较常用的，因为他说一次只能说一个，那我如果有很多种感测器，我到底要说谁？好，所以我们就会用呃变数的方式，好，所以我们就是会增加一个变数，好，制作一个变数，那这个是滑杆。就直接打滑杆，啊，名称都自己可以定的哈，英文数字也可以。好，然后呢，我就让它，这个是滑杆的数字哈，所以，所以我们呢就，呃，就呃，只要这个滑杆的数字有变动，好，那它就会直接显示在这个地方。好，如果不想显示，就把滑杆勾勾拿掉，它就不见了。好、哦，要要显示就打勾。好，那这个数字怎么改呢？怎么样把这个数字放进来这里？就是用这个设定什么变数为多少。好、哦，那我就把刚刚的 A 0丢进来这里面。哎，这样子它就会把这个数字丢进变数里面。我一样把它放这边，这样两个都会一起处理。好，所以当我按预警。两个数字都有在跳，好，看到哈，好，所以这个是用说的方式，这个是直接用变数的方式，这两种方式都可以看到这个数字。好，请各位先试着把 A 零和滑杆读进来，然后让它用说，或者是用它用变数的方式，让它显示，因为你要先知道那个数字是怎么变化的，你等一下写程式，你才知道要怎么写程式。好，先观察啊，先观察，让他先可以抓数字进来。那只要知道数字怎么变化，你的程式你想怎么写就可以去去做处理。所以这边有一个很重要的技巧啊，你就是去外面买很多奇奇怪怪的模组回来哈。那你第一件事情就是，其实就是做观察，你要先知道它的数字到底是怎么变化的，还有它的区间啊，不是每一个感测器都是零到一零二三哦，不一定哦啊，也是跟它的电路设计有关系